Comité de Cafeteros del Cauca, 90 años. El sabor, el aroma y la magia del café han estado presentes por cerca de un siglo en los hogares de las familias caucanas. Esta noble y suave bebida les ha dado a los campesinos la energía y el acompañamiento en sus labores cotidianas. Ha sido testigo de múltiples esfuerzos, alegrías, de épocas difíciles, pero también de abundancia y de prosperidad. El Departamento del Cauca es uno de los grandes protagonistas y artífices de la historia de la caficultura colombiana, que por estas fértiles tierras se introdujo y se propagó el cultivo del café al resto del país. Las semillas de este fruto llegaron a Popayán en 1736 con los misioneros jesuitas procedentes del Orinoco y plantadas algunas en la huerta del Seminario Menor de Popayán, según relatos históricos y de los mayores, lo que indica que el café se desarrolló en el Cauca con mucha anticipación que en las demás regiones de Colombia. Ahí, en la huerta del Seminario Menor de Popayán, empezó a construirse y a perfilarse la industria cafetera del Cauca. Los padres entregaban a determinadas familias las semillas para que las sembraran, dándoles algunas instrucciones mínimas. No había en esa época una técnica clara y precisa para el manejo del cultivo. La siembra se hacía de manera artesanal. A ojo, las medidas entre las plantas y surcos se determinaban por cuartas o huascas. No se tenía en cuenta el clima ni el tipo de suelos. Sin embargo, las plantas se adaptaron a esas condiciones y los cafetales empezaron a florecer y a dar los primeros frutos. El café llegó en gran parte a reforzar una forma de tenencia de la tierra a través de pequeños minifundios. Entró a las zonas indígenas, hizo parte de las cementeras de los negros terrasgueros. El cultivo del café se arraigó en los sectores marginales de la economía regional. Aquí, los grandes terratenientes daban en comodato un pedazo de tierra de 2 a 3 hectáreas para que las familias cultivaran este producto convirtiéndose en una agricultura familiar. Con la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el 27 de junio de 1927, una nueva luz brilló para la caficultura colombiana y caucana. El café comenzó a surgir en la parte organizacional y de producción, creándose la necesidad de apoyar a las familias a través de los comités municipales y departamentales, y con ellos llegaron los programas. El Cauca fue el sexto departamento en conformar su comité de cafeteros el 16 de noviembre de 1928, después de Antioquia, Caldas, Valle, Norte de Santander y Huila. En 1928 se creó el Servicio de Extensión, personas expertas y con vocación de enseñar en temas de café, verdaderos apóstoles de este oficio llamados Prácticos cafeteros hacían una labor social con la familia y al calor de una humeante taza de café y sin ningún tipo de etiqueta, con un lenguaje sencillo y práctico, se dirigían al caficultor en la humildad de su vivienda. Hablaban sin rodeos de los hijos, de la familia, de su futuro en el campo, reían y compartían con ellos diferentes momentos de su vida. Era una labor titánica y amigable que la desempeñaban de corazón y convicción. Los extensos recorridos para llegar a las parcelas los hacían a caballo o a pie. En los predios verificaban cómo habían hecho la siembra, daban instrucciones y ciertas recomendaciones que anotaban en el libro de los sueños, lo que permitió organizar y mejorar la calidad de la producción. El café mejoró los ingresos de las familias campesinas y su calidad de vida. 
se empezó a trabajar en la huerta casera y medicinal y a diversificar el sembrado de cultivos que servían de sombrío de los cafetales como árboles frutales, plátano, frijol, maíz y se fue organizando lo que se denominó la parcela cafetera. Es de resaltar que desde la Federación se realizaron un sinnúmero de programas sociales en el Cauca, entre ellos planes educativos. Se hacían inversiones en carreteras, escuelas, acueductos, proyectos de electrificación, cursos de sastrería, brigadas de salud y de conservas de alimentos, entre otros. En 1961 se crea la Cooperativa de Caficultores del Cauca, Caficauca. En 1965 se inauguró el operador logístico y almacén de depósito de la Federación Alma Café y en 1991 se fundó la cooperativa de caficultores Café Norte. El Cauca se dividió en cuatro regiones, norte, centro, oriente y sur que gracias a las condiciones topográficas y climáticas de sus suelos, con cenizas volcánicas, se produce un café único en el mundo de fuertes aromas y fragancias florales y acaramelados. Una región predilecta para la producción de cafés especiales, siendo un gran atractivo para los mercados de Europa, Asia, Japón y Estados Unidos. Actualmente, el Cauca es el cuarto productor nacional de café, con una producción de 1.400.000 sacos de café, equivalente al 10% de la producción nacional. 33 de sus 42 municipios son cafeteros. Cuenta con cerca de 93.000 hectáreas en café. Genera una cosecha que supera los 700.000 millones de pesos al año y 67.000 empleos rurales directos. Aporta el 7% del Producto Interno Bruto del departamento. Cuenta además con el mayor número de cafeteros, 90.000 familias lo que demuestra su vocación cafetera en sus diferentes etnias, que han sembrado café en las variedades Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabi. Desde el Comité, siempre se ha valorado el papel que ha desempeñado la mujer en el rol de la caficultura donde a la fecha cerca de 30.000 mujeres caficultoras reciben el apoyo en el proceso organizacional y productivo, siendo un ejemplo de liderazgo en el campo. Uno de los programas que ha jugado un papel importante en la cultura del relevo generacional de la caficultura ha sido el programa Escuela y Café, cuya finalidad es despertar el amor y la pasión de los jóvenes por el cultivo del café y el apego al campo. Con este programa se han capacitado y formado a más de 16.000 jóvenes de las instituciones educativas del Cauca. Durante seis años de investigación bioquímica y de análisis de producción de las cuatro regiones cafeteras, se registra oficialmente en el año 2011 la denominación de Origen Cauca, cédula que muestra el ADN del café caucano a nivel nacional y mundial. En los últimos años, la caficultura caucana ha crecido notablemente en sus áreas renovadas. El número de familias cafeteras y la vinculación al programa de cafés especiales, donde el 40% de los caficultores se encuentran vinculados a los programas Nespresso AAA, Flow, Orgánico, Rainforest Alliance, 4C, Starbucks, Ili Café entre otros certificados con sellos de calidad y sustentado en buenas prácticas agrícolas y ambientales para el cultivo del café. Es de resaltar el compromiso de la Federación con la sostenibilidad y la rentabilidad del café. 
con exitosas alianzas público-privadas, entre las que sobresale la del Sistema General de Regalías, que superan los 50 mil millones de pesos, donde se logró cofinanciar dos importantes proyectos. La inauguración en el 2014 del Centro de Investigación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana, Sicaficultura, y en el año 2017, del primer parque tecnológico de innovación para el café y la caficultura del mundo, Tecnicafé. El Cauca cuenta con 29 comités municipales y hacia el 2022 le apuesta a una producción de 1.500.000 sacos de exportación, siendo todo un ícono de la calidad a nivel mundial. Hoy podemos decir que una semilla de café fue y seguirá siendo el motor de la economía de miles de familias en el campo que le apostaron a un producto que cambió su vida por generaciones, que dio el progreso a una región estigmatizada por la guerra y que gracias al café respira una gran dosis de bienestar. El café sigue vivo, germinando en suelo caucano y produciendo los mejores aromas y sabores para satisfacer a los más exquisitos y exigentes paladares de Colombia y el mundo.